Bueno, la idea de ahora es no, no, no repetir lo mismo, pues, ¿no? porque dice uria, creatinina, y no darle algunos alcances también de lo que está viendo ahorita en la investigación. Y siempre les comparto, siempre les, les comparto esto, no solamente a ustedes, sino también a mi grupo, de que en la actualidad, unos, eh, diría unos cinco años más, hasta puede ser menos, las pruebas que van a utilizar ustedes van a ser pruebas de moleculares. Entonces, la idea es que fijen los conceptos de lo que hay, porque la urea y la timina van a tener que pasar a un, a un, a un reposo, ¿no? Van a ser pruebas de screening, más que otra cosa. Y hay bastantes pruebas, algunas de ellas ya se están utilizando, otras están tratando de estandarizarlas, ¿no? Han utilizado, en este caso, riñón, ¿no? de experimentales, pero también se está viendo comparación con algunas eh, situaciones este, humanas, ¿no? Pero como esto todavía es un principio, aunque ya estas cosas, como les digo, se están trabajando bastante tiempo, ya hay pruebas que se están utilizando para el diagnóstico ¿no? de las lesiones renales. Pero nosotros siempre vamos a, a, con lo que tenemos, ¿no? Definitivamente. Y una de las cosas que siempre les he mencionado del examen de orina, que hay la necesidad tremenda de tenerlo presente y investigarlo y analizarlo, porque ahí nos va a ayudar mucho, ¿no? El día que definitivamente tengamos las otras medidas, se van a dar cuenta que los diagnósticos todos se van a hacer por orina. No hay un diagnóstico molecular, estamos hablando, por orina. Entonces, hay una importancia, ¿no?, de lo que podemos encontrar aquí. Se han hecho relaciones, definitivamente, entre pruebas, y muchas de estas pruebas moleculares, pruebas este, nuevas que se están viendo, tienen mucha mejor, inclusive dicen, ¿no? hay una evidencia de un deterioro temprano antes de aparecer una insuficiencia renal. Entonces, todas estas cosas nos ayudan a nosotros a meditar ¿no? acerca de lo que estamos este, aprendiendo. Es, esta es una de las eh, que aprendí hace poco, ¿no? que es el AQI pero nada más tiene que ver con la misma lesión renal aguda, ¿no? sino que ya nos están, eh, ¿cómo decir, no? americanizando ya en, en términos, ¿no? significa los míos. Ahora, inclusive acá en esto de, de la forma como lo están haciendo, el aquí se dan cuenta, ustedes mismos que van a hacer la parte de medicina, que tiene que ver con las concentraciones de creatinina, ¿no? pero cuando haya molecular eso va a cambiar. Entonces, pero por lo menos es una manera de hacer el screening de un paciente. Los biomarcadores pueden ser proteínas, lípidos, microRN, genes, metabolitos, patrones proteínicos, células presentes en la nariz, ¿y dónde? De la orina. Eso va a ser el camino que se tenga para vigilar todo el proceso de enfermedad renal. Siempre le dejo ¿no? algo para que no se olvide, porque siempre es bueno tenerlo presente, ¿no? Igual, eh, aquí, este, lo que significa el, el romérulo también. Lo que van a ser ne eh, nefrólogos, ¿no? Es importante tenerlo presente. Dentro de las funciones principales del riñón, es una de las cosas también que está cambiando un poquito, ¿no? Un poquito eh, en términos de lo que se está conociendo, ¿no? Aparte de la, de la eliminación de desechos, regulación, que es la parte fisiológica. Lo último que se está conociendo hace más o menos, me parece que es tres años, y en la revista eh, Nature, bueno, siempre le digo Nature, ¿no? Nature. Eh, las células norm. Dentro de toda la importancia, lo que se está descubriendo son las células norm, que son las eh, responsables de la eritropoyetina. Y esto definitivamente dice, es un producto endógeno que se produce en células y ¿no? eh, tubulares del riñón y en macrófagos. Esta eritropoyetina no se acumula se, según los estudios, no se almacena. Es una respuesta cuando hay una situación de noxia. O en este caso la anemia, etcétera, la hipoxemia, etc. Sale. O si sea, debe haber una, un gatillo ahí químico definitivamente que permita este tipo de situaciones. Entonces, y esto lo están descubriendo para, porque con estas enfermedades renales, que lo conocen, siempre va a haber anemia ¿no? y a veces no responde al tratamiento. Con esto quiere eh, ver, eh, adecuar este tratamiento y en cierta manera estimular ¿no? estas células para que puedan ser eh, parte de ese tratamiento. 
Pues es algo que definitivamente es importantísimo para la parte clínica. Y acá solamente mencionarle, porque sí, esto, igual que la, el análisis de la orina, siempre les he mencionado, ¿no? nunca excluyan edad y sexo, ¿no? Porque es importantísimo saber en qué eh, dirección vamos a tomar nosotros para hacer el diagnóstico. Y siempre les digo, ¿no? Recuerden que una, un análisis de, de cualquiera sea de análisis de laboratorio, eh, no es solamente mirar ¿no? eh, el resultado, sino ver de quién es el resultado, ¿no? en qué condición está el resultado. Y por lo menos esa es la diferencia que tenemos nosotros con la parte técnica. ¿no? La raza y genética, y hay variables en ese caso. ¿no? Entonces no es lo mismo eh, personas que tiene una patología renal, son problemas cardíacos o hipertensios, que generalmente la raza eh, de color es la que más es, es problema, ¿no? Y cuando vemos nosotros pacientes, ¿no es cierto?, nos mandan esto, digamos, este, inclusive esto, a pesar de que yo no manejo el paciente de frente, sino por análisis, si me están sospechando en este caso, ¿no? por los antecedentes de tipo raza y genética. Y estos son los factores indicadores del daño renal progresivo, ¿no? ¿Hay hipertensión? No lo, no lo voy a leer todo, pero solamente para que ustedes lo tengan presente, ¿no? ¿Hay hipertensión? Sí. Hay una defin definitivamente eh, un agregado del sodio ahí, que son definitivamente la sal. ¿Hay algún compromiso renina geotensina? Aunque esto es suprarrenal, de todas maneras, si hay un compromiso renal crónico, va a haber un compromiso también de esto. Y si hay hipertensión, también va a haber igual, ¿no? Hay un compromiso nervioso, también lo hay, definitivamente, y esto se ha visto en un aumento de la actividad, ¿no es cierto? Ahí en la enfermedad también renal crónica. También la presencia de eh, ocio nitroso y por el estrés oxidativo también va a ver esa situación de esto con una disminución de la disponibilidad de ácido nítrico. La renasa también igual. ¿no? O sea, tenemos tantas cosas que podemos mencionar, solamente mencionarla, eso lo dejo para que ustedes puedan leerlo con tranquilidad porque lo van a necesitar, ¿no es cierto? Pero si dan cuenta hay antecedentes ya de por qué hay ese problema. Ahora, los factores asociados con el daño renal y por qué, por qué esto es importante, porque eso lo sí lo vemos en, en lo que es el laboratorio, ¿no? Cuando uno, uno ve proteinuria, y ese es algo que una y otra vez se lo va a indicar, ¿no? Cuando vemos proteinuria, y eso lo vemos nosotros en una cinta de orina primeramente, ese no es el diagnóstico todavía, esa es la sospecha de calificación. ¿Qué debo hacer? Debo pedir una orina de 24 horas para ver proteinuria. Eso sí me da esa indicación definitivamente que hay un daño netamente renal. Orina, como ahorita la vemos de esa manera, eh, estamos hablando como si fuera un screening que sí nos está orientando que puede haber una patología. Proteinuria nos está indicando eso. Ahora imagínense un, un ejemplo nada más. Una proteinuria en un varón. Um. Si es joven, estoy pensando que puede ser una glomerón en el frito. ¿No es cierto? Pero si es gestante y solamente tiene proteinuria, imagínense. ¿Qué estoy sospechando? Posibilidad de una preeclampsia. Se dan cuenta, por eso el sexo, la condición, la edad, lógicamente es una paciente de menos de 30 años, ¿no? En ese caso. Entonces, esa, esa es la situación que tenemos que nosotros agregar y que ustedes tienen que tenerlo presente en la evaluación de lo que significa los exámenes laboratorios. No es lo mismo tener una proteinuria en un niño, que lógicamente hay una situación renal, en un adulto o en un anciano. Es diferente la situación y qué cosa podemos sospechar nosotros en el caso de la patología. Eso es lo que hacemos. Luego tenemos hiperuricemia, definitivamente, ¿no? Esto significa que es una, hay una situación que puede hacer una alteración, ¿no es cierto?, disfunción, inflamación y ayudar a ese estrés oxidativo que no, que no le conviene, ¿no? Entonces, cuando hay esto, aparte de los cálculos, ya, ya se conoce, cuando esto eh, ácido úrico está aumentado, hay un compromiso mayor, tipo, en este caso vascular. Ahora, se conoce también que el tejido adiposo, y no solamente es para, eh, es un componente inflamatorio, tiene componentes inflamatorios, constantes, crónicos, ¿no es cierto? Entonces, aquí definitivamente va a significar una actividad, ¿no es cierto? ¿Ok? 
y va a incentivar aquí a la hipertensión. Si nosotros vemos obesidad en caso de problema de mama, siempre está, se está pensando como un riesgo, es un factor también condicionante del cáncer de mama. Entonces, no es decir que somos gorditos y ahí nos quedamos, sino hay que definitivamente eh, no llegar a este extremo, ¿no? porque sí va a haber problemas en lo que va a ser que va a eh, exacerbar ¿no? cierto tipo de patología, por eso estamos hablando de factores asociados. No estamos diciendo que esta es la causa, pero son factores. La proteinuria sí es un indicador definitivamente de un problema renal, ese indicador. La periodicemia también igual, pero definitivamente la periodicemia está por, cam por el camino adelante. La hiperlipidemia, definitivamente, y ustedes lo ven acá, es frecuente en la se han encontrado en los estudios frecuentes en la enfermedad eh, renal crónica y dice no promueve la progresión de la enfermedad o sea no es y lejos que es lógico también la parte vascular no pero es lógico ver que cuando hay una hiperlipidemia va a haber lesiones de todo tipo fosfatos aumentados también igual y se va a depositar no a nivel intersticio va a provocar una reacción inflamatoria y está comprendida en esto también la fibrosis intersticial. En fin. La anemia, es bueno corregirla, sí, para evitar que haya una progresión de la enfermedad. Se dan cuenta, por eso que se está trabajando mucho con la eritropoyetina, para ver esa situación de mejorar estos pacientes que son crónicos en la anemia. Pensamos que no, la hipoxia y todas esas cosas que puede haber, agregarle. ¿No es cierto? Y entonces, esa situación es son factores, definitivamente sí, que es el mal pronóstico del progreso, ¿no? La acidosis metabólica también, y tenemos que ver nosotros aquí todo lo que son los electrolitos, ¿no es cierto? Y, tanto el CO2, el oxígeno, el bicarbonato, y eso es lo que tiene que ver, porque eso sí tiene que ver bastante, porque va a eh, activar este tipo de situaciones, ¿no? Y cuando hay una activación de este tipo, es muy daño. un esquema y vamos a ver de frente hay muchas pruebas ¿no? de ver que definitivamente actualmente en otros países ya están agregando de la parte molecular estas son las pruebas por lo menos que utilizamos nosotros y al final le he puesto el electrolito se utiliza mucho actualmente ¿no? para ver esa variedad concentración y todo lo que es este, el equilibrio ácido base que también el riñón es parte de ese cuadro La orina es por excelencia eh, el examen más, eh, eh, se puede decir, más solicitado. Algunos mencionan que hasta más del 90% de esa orina lo que es eso. Porque ahí se puede observar todo, ¿no? Y una de las cosas que siempre he dicho, no, de, no, no, no de, hagan la disquisición del color, ¿no? Ustedes han recibido una clase acerca de eso. Creo que estamos hablando de otro, de otro como prueba ya, como un marcador de tipo renal. El color de la orina es importantísimo. O sea, nos está hablando, hay renal, hay alguna infección, eh, hay un componente ahí este, hepático, ¿no es cierto? Un sinnúmero de cosas. Y según el color, nosotros podemos sospechar si hay, también hay concentración. Y tenemos que ver, o dilución, tenemos que ver el tipo de paciente, la edad, etcétera, si no hay... Eh, no hay hidratación excesiva, y si no hay hidratación excesiva, entonces el riñón está funcionando mal. Hay concentración, y lo vemos nosotros en el color. En el aspecto, esto sí, siempre les he mencionado y lo vuelvo a repetir, el aspecto tiene que ver que hemos encontrado algo más, porque la orina debe ser transparente. Y cuando cae, el aspecto puede ser ligeramente turbio, turbio, estamos pensando que puede ser aumento de proteínas, aumento de la célula, tanto en matilla como en leucocitos, el aumento de las eh, cristales, hay gérmenes, ¿no es cierto? Hay este, cilindros u otros, gérmenes u otros que pueden ser una trichomonas o un parásito. Eso da la turbidez, ese es el aspecto. Entonces nosotros esto, ya también lo, nosotros lo vemos así cuando apreciamos hasta el color, ¿no? El, color de la, el aspecto y el color. Cuando a veces nos entregan unas orinas bien concentradas, ¿no? Decía, uh, el paciente no. Y le dije, no, por el color, nosotros ya visualizamos por la experiencia. ¿no? El color medio entre naranja y esto, no, este es puro gato. Pero ya estamos pensando que hay un problema de, de litiasis. ¿Te das cuenta? 
O sea, el aspecto tiene que ver con eso. Todo lo que significa célula, proteína, etcétera, gérmenes, todo eso está significando. Entonces, cuando ustedes vean, hasta la pregunta de examen, este, califique usted el aspecto turbio de esto, o sea, estoy una orina, ya saben a qué, a qué se refiere. ¿Ok? O sea, saben por el contenido que debe haber. El pH eh, puede significar una variable. La mayoría nos dice que no debe, no debe llegar a 8, ¿no? Pero en literatura sí lo menciona, ¿no? Por el tipo de, de dieta, ¿no? Y acá hay dos cosas. Generalmente la, el pH ácido es un pH de defensa. Eso ya se conoce como trabajo de investigación. Cuando se ve, y mire acá cómo es, ¿no? Cuando una orina es alcalina, tenemos que preguntarnos si también hay componentes eh, lácteos, ¿no? En este caso, fosfato, etcétera, que hay. Y provoca esa orina entre neutra y un poquito más. Normal. Pero si tenemos nosotros un paciente en uso, ¿no es cierto?, con una eh, alcalosis en la orina, en este caso una orina alcalina, no estamos pensando que esto sea por lácteo. Se ha conocido que estos son un riesgo tremendo de inicio de una infección a una sepsis. Pacientes de uso. Entonces, no es lo mismo. Se dan cuenta la edad y condición. Tenemos la densidad también como parte de esto, que es importantísimo. Algunos mencionan hasta 1035, hasta 1030, ¿no? O sea, esa es una cosa variable también. La mayoría de nosotros va, va a significar 1030. 1015 a 1030 máximo, ¿no? Y esto tiene que significar también que mayor concentración cuando hay de densidad así concentrada, generalmente por un paciente diabético. Generalmente se da. Y cuando uno tiene la densidad constante y no cambia, o sea, tengo una muestra de orina de densidad, por decirle, 1010, la segunda 1010 y la tercera 1010, si sí hay una lesión renal. No hay concentración, hay problema tubular. Hay proteínas, cetona, glucosa, bilirubina, eso nos ayuda mucho a determinar también la patología de los pacientes. Con esto, definitivamente la orina es importantísima. De prueba de función renal, y esto no es la idea hacer de todo un esquema grande, sino a lo puntual, ¿no? Producto de catamonio proteico, índice clínico para estimar la concentración, etcétera, función renal, la disminución en la injuria hepática. O sea, ya no está normal, sino bajo, ya hay un problema hepático. Pero lo importante es justamente esto, ¿no? Es un índice de esta, de esta patología renal. Nada más. El boom, definitivamente, valores superiores a 100, están hablando de daño renal. El boom significa, pues, que la urea se expresa en nitrógeno ureico. Hay algo para que ustedes puedan verlo, si es prerrenal, normal, etcétera, renal. La creatinina, ya la conocemos. Es hasta actualmente el marcador de la función renal, ¿no es cierto? Y esto definitivamente es importantísimo, ¿no? Hasta ahorita. Yo le digo después, recuerden que una creatinina puede estar baja en el embarazo. Y también cuando hay una reducción de masa muscular, eso generalmente son los niños pequeños y los ancianos. Está elevado también con, cuando hay medicamentos. Y esta es una de las cosas que a veces sucede en... Pero no tengo nada, ¿no? Y me he encontrado la creatinina elevada. Y a veces uno no, no consulta, ¿no? ¿Qué cosa está tomando? Ah, ya, esto puede ser. Entonces, cuando usted termine su tratamiento hay que hacer elevamiento. Pero va con una, una creatinina que no hay una condición, ¿no es cierto? El médico va a, ser, va a sorprender. Entonces, eh, y el asunto viene a ser porque hay una, un componente medicamentoso. El cáncer de creatinina tiene que ver con justamente con la creatinina en orina, con creatinina en sangre, si tenemos la representación. Actualmente, definitivamente, se está pasando al olvido, ¿no? Porque no es una cosa exacta. Nosotros hemos encontrado, por ejemplo, creatinina normal y acá patológico. No hay una relación, definitivamente, en, en ambos. ¿Qué se está usando? El otro, la, otro conten contenido de la filtración, podría ya el sexo, la edad, el tamaño, qué sé yo, ¿no? la raza está complicada. Esto es lo que más se está utilizando en la actualidad, definitivamente, ¿no? para determinar si hay una lesión, en este caso, de filtración renal. El cáncer de onulina definitivamente sigue siendo eh, lo mejor, más que la creatinina, 
pero el problema es el, el procedimiento técnico, ¿no? Por eso que no se tiene con frecuencia hacerlo, ¿no? Este es un buen marcador de la función renal, pero no, no es utilizable por muy engorroso el, el término, el, el, la situación técnica, pero es lo mejor. Algún día podremos utilizarlo ya eh, con medidas tecnológicas mucho más eh, adecuadas. La citatina C sí está ahorita prácticamente en parte del, de, de los exámenes del paciente renal, ¿no? Hay todas estas situaciones que puede manejar que nos interesan. En pacientes con producción baja de creatinina, como hemos mencionado ahí, ¿no es cierto? No hay mucho músculo. Paciente cirrótico, citatina C es mejor que la creatinina. La, la citatina aparece entre 2 y 23 horas después del daño renal. Los valores de referencia generalmente son de fabricante. Algunos menciona hasta menos de 0.75, ¿no? pero el fabricante dice esta cantidad. Entonces hay que respetar en este caso al fabricante. Pero esto más ayuda bastante, ¿no? Definitivamente. Y esto, eh, y esto es, este, y nos va a indicar el proceso, se puede decir, del de daño renal. Este es solamente para que lo tenga, que lo tenga ahí ustedes ya para cuando lo hagan en la parte del renal, todo lo que significa, ¿no? Pues no, no estamos hablando ahorita de una urea creatinina, se está hablando ahorita de un mineral de marcadores. Y mire, esta es una de las cosas, ¿no? La mayoría de estos está definitivamente, no se está teniendo como un gol estándar, etcétera, pero ya se está trabajando y se ha visto que hay esto. Por ejemplo, la dendrina, Contribuye a la regulación de la función de, entre los podocitos, participa en el proceso de filtración. Y se ha visto que definitivamente cuando hay alguna lesión, tendríamos que ver esto. ¿no? Entonces dice, no, hay, hay este, lesión, vamos a tener entonces la salida de la tendrina. Entonces, entonces decimos, esto tiene que ver con un problema de filtración porque hay daño en los podocitos. La nefrina, otro de los marcadores que ya también se están, no digo usando, se están trabajando para volver a estandarizar. Igual, dice, impiden la, la, el paso de proteínas, la barrera glomerular, independientemente del tipo de enfermedad, sea cual sea, glomerul, este, nefrótico, etcétera, nefrito, etcétera, no tiene nada que ver. Sí, ayuda a ver eso. ¿no? Si realmente hay, hay una situación que va, que va a haber que hay un paso sin poder bar barrera, está hablando que hay la presencia en la espina. O sea, ya se conoce eso, ¿no? Pero como les digo, está todavía en trabajo de investigación. Otro marcador es la podocina, igual. Tiene que ver, mucho de ellos tiene que ver justamente con lo que es, el, el, en este caso, la flama hendidura que está ahí al costadito de los, de los podocitos, ¿no? Tiene que ver con eso, definitivamente. Y hay algunas patologías que ya también se han visto, ¿no es cierto?, con la presencia de esta podocina. La mayoría de estas son hechas en la orina, por si acaso. Y acá, por ejemplo, menciona eso, ¿no? Podría ser un biomarcador precoz de nefropatía en pacientes diabéticos que esté asociado a la enfermedad, ¿no? en este caso, la enfermedad renal, con un progreso, ¿no?, con este, la podocina, es decir, está en un camino crítico ese paciente. Luego tenemos nosotros el apodo calixina, ¿cierto? Es otro. ¿Y esto para qué? No? Puede ser un biomarcador de la disfunción de los podocitos. Ya tenemos dos. Mostrando en la integridad la barrera de filtración renal. Es, dice, es un biomarcador más sensible y específico para la detección temprana, nuevamente, en el formativo, que, que encontrar la albúmina. Si no encontramos nosotros albuminuria o proteinuria en orina, y encontramos esto, está hablando de que sí hay una lesión. Hay, una, hay un problema de la, de la integridad de la barrera, eh, en este caso, de filtración. Otro de los marcadores que sí se están trabajando en la actualidad en otros lugares, no sé, acá definitivamente, es la inmunoglobina G. 
Dice, el bueno, es el marcador de la lesión mecánica, de la barrera de filtración hormonal más sensible que la igual, la hemoglobina. Tenemos dos, dos entonces. La podocalicina y también la hemoglobina ayuda mejor que el hallazgo de la proteinuria femorena. Luego tenemos el factor de transcripción en unión al ADN. Dice, un nuevo biomarcador potencial del daño renal temprano. Es lo que se está buscando, ¿no? No decir que... Porque cuando una creatinina ya está bien, está elevada, estamos hablando casi de más del 50% de la lesión renal. Acá lo que hay que buscarlo, ¿no? Cuando ya comienza a tratar de ya el médico tratar de evitar que el progreso sea ¿no? definitivamente muy eh, aparatoso, se puede decir, ¿no? o detenerlo, porque va a haber sustancias bloqueadoras también. El lacking definitivamente es biomarcador lesión del túbulo. ¿Ok? Eso es lo que nos interesa. La, lo, la tripocalina asociada a la gelatinasa en neutrófilos es un predictor de daño renal antes de los cambios, ¿no es cierto? En este caso de la filtración. Proteínas filtradas, también los ácidos grasos, también igual. Vemos nosotros que esta definitivamente, ¿por qué? Porque en la, en la enfermedad renal crónica hay los ácidos grasos, hay sobrecarga en el tubo. Entonces, va a haber proteinuria masiva, porque hay una alteración también tubular, ¿no? Entonces, va a haber definitivamente por orina aumentada la proteinuria, etcétera, y eh, en estos casos también eh, compromiso de hiperglicemia, va a haber isquemia tubular, eh, toxinas también, etcétera, eh, y también este, eh, en estos casos, eh, juntando todo, también va a haber este, una sensibilidad a la sal. Entonces, se sabe que ahorita reduciendo la sal, la hipertensión también se controla y le lesiona. ¿no? Es lo que es el sodio, por eso que se maneja con bastante criterio. Interlequina 18, es un medidor de la isquemia, etc. Y uno, modulina, para que vean tantas cosas que hay. Esto sí es importante, o proteína tan por favor. ¿Por qué? Porque esta proteína es la que, es el, eh, la que se utiliza como nido, se puede decir, a los cilindros. Este es, una, este es un elemento, según, según uno menciona, de, de, de defensa. Es una defensa. Pero cuando ya rebasa, vamos a tener cilindros hialinos, cilindros granulosos, cilindros leucocitarios, cilindros hemáticos, cilindros celulares, etc. Y esto es cilindros serios también igual. Entonces, ya esto es... Eh, rebasa, se puede decir, el término de defensa y ya es parte del cuadro de esta proteína tan cofal. Tenemos la vanina para que vean todas las cosas que hay, ¿no? Gelatina 2, es un asunto ya que no es no para mariarlo, sino para que vean de que las cosas han cambiado. ¿no? Ahora, inclusive ahorita ya se está hablando de esto, ¿no? porque lo que interesa es justamente no decir que tiene una insuficiencia renal, ¿no? sino es, hay que prevenirlo. Dentro de todas estas ómicas, ¿no es cierto?, ómicas que llaman, la CKDE73 está disponible comercialmente como una prueba de diagnóstico in vitro para la detección temprana de la insuficiencia renal crónica, etc., asociado al desarrollo con la microbiuria. O sea, cuando hay una lesión acá y presencia de microbiuria, decimos que hay un daño glomerular tremendo. Entonces, esta molécula, en este caso, ¿no?, cómica, eh, es mejor la detección que esperar que la creatinina suba, ¿no? En este caso, porque esto es temprano. Entonces es importante actualmente eh, dentro de todas las patologías, ¿no? Eh, encontrar estas. Y las otras sí, definitivamente están en, en, en estandarización, ¿no? Por esa razón que se, se utiliza más para el proceso de investigación, pero sí han encontrado ya evidencias de lesiones en cierta, tanto por osito, la hendidura, como también la todo lo que es la membrana de los neurones. Y esta es una de las cosas nuevas, ¿no? Y se está hablando mucho de la microbiótica intestinal. Y, y hay trabajos actualmente, ¿no? Y se está hablando de estas microbióticas y el cáncer y un sinnúmero de problemas. 
Y esto tiene que ver necesariamente que la microbiótica tiene que ser eh, la normal del caso. ¿Qué ha sucedido? Y esta es una reflexión, no es, un, no es una señalar, ¿no? La utilización a veces de los antibióticos, ¿qué sucede? Una disbacteriosis. O sea, una alteración de la flora. Y la flora se llena a veces de componentes que no son propiamente normales. Yo a veces los despeñaderos, los, las diarreas este, crónicas tienen que ver porque se ha proliferado más la cuestión de levadura u otros gérmenes que no son parte de una flora normal en porcentaje. Porque una levadura va a haber un 5 o 10%, no más. No puede ser el 50%. Entonces, esta situación está manejándose ahorita en la presencia, ¿no? La flora intestinal tiene más de 1.400 tipos, ¿no? No estamos hablando solamente de esa cantidad, sino de los tipos. Beneficiosos, dañinos y neutrales, ¿no? La flora intestinal desempeña funciones del metabolismo, digestión, inmunidad, y eso es lo que le está dando mucha importancia. Protección de la barrera del huésped. Si tenemos nosotros una, un intestino que, con prácticamente esto, ¿por qué no nos enfermamos? Porque hay una barrera, ¿no? en la fisiología de la enfermedad y también se ha ido incluido en la enfermedad renal crónica. Entonces se ve, se ha visto entre todos que hay una alteración. Y se ha hecho investigación, hay trabajo de investigación bastante amplio en cual se ve aquí, ¿no? Por esa razón que a veces cuando hay este, ¿qué es el médico? Sustancias probióticas. Está tratando de regenerar eso. Pero ya se conoce que hay una microflora es importantísimo para poder... Eh, eh, diríamos, ¿no? No, eh, no se presente estos cambios, ¿no es cierto? Y, y el compromiso también del riñón se haya visto. La, la otra, dentro de todo eso, también son los microARN, ¿no? En la detección temprana, de, de, en este caso de enfermedad renal crónica. O sea, si uno ve, se da cuenta, definitivamente hay tantas cosas. Antes le mencioné los electrolitos, para que vean de que esto es una complejidad y el nefrólogo ya está ducho en estas cosas. ¿no? Fósforo, aumentado en la enfermedad renal severa, hay una difusión de regulación del, con el cáncer. Calcio, alteración que se observa al inicio de la enfermedad renal crónica. Electrolito, evaluación de la función en el túbulo proximal. Si hay alteración tanto a nivel este, sangre como en orina, que eso también lo vemos nosotros, Estamos hablando de hielo incompromiso porque aquí, en el nivel tubular, eso tiene que ser, eh, podemos decir, en cierta manera compensado, reabsorbido, etcétera, para que no haya una alimentación o eliminación cuando hay un exceso, ¿no? Pero cuando hay una situación de eh, alteración, tanto del sodio, el potasio, que se ve ahorita en orina, podemos hacer turcosas también, pero generalmente son fosfato y el, calcio, y el sodio, digo, el fosfato y sodio, entonces, sobre todo el sodio, y estamos viendo nosotros que hay un problema de tipo tubular. La proteína, definitivamente ya le mencioné, proteínas es importantísimo, proteinuria. Para nosotros determinar que sea un síndrome nefrótico, es una eh, proteína 24 horas, la investigación de proteinuria 24 horas. Eso nos va a decir nosotros, ¿es síndrome nefrótico o síndrome nefrótico? Y generalmente son de los dos síndromes más altos. El beta 2 microbulina, definitivamente, eso no va a llegar a qué? A la disfunción tubular renal. Suficiente. Okay. Esto más mencionado ya no. Nada más. El resto pueden leerlo con tranquilidad, ¿no? Pero para nosotros es importante que ustedes conozcan eso. Dos, dos pruebas más, ¿no? La concentración y difusión que tiene que ver con la situación de concentración de las orinas y el tubular, ¿no? Y tenemos que ver esto, ¿no? Concentración, definitivamente, dice, ¿no? Si la densidad permanece debajo de 1025, es signo de disfunción tubular. Si la densidad debe bordear a O a menos 0.05, porque estamos hablando de la ilusión. Si altera, definitivamente no está, el riñón no está funcionando. Porque acá es tomar agua y bajar la densidad. Acá no toma agua y debe subir la densidad. ¿No es cierto? Entonces, acá pues le dice debajo, tiene que subirlo. Acá debe ser subir, acá debe bajar. Entonces, si hay esa contradicción, y le mencionaba en antes, si yo tengo un paciente, ustedes tienen un paciente que tiene, por decirle, ¿no? Así, ¿eh? 1005, el segundo orina, 1005, la tercera, sí, 1005, ese es un problema tubular. No hay concentración. Esa es la permanencia de la densidad, no es buena. Y 
Y solamente mencionarle esto, porque el osteoma tiene que ver con las glándulas suprarrenales más que, pero tiene que ver acá con la hipertensión, el uso del sodio y el potasio, ¿no? Que esto es importante tenerlo presente, ¿no? Y ahí regula el volumen, el equilibrio electrolítico, que es importante como parte de, también del cuadro eh, manejo tubular del riñón. Pruebas basales, siempre cuando hablo de pruebas basales, una de las cosas es, tiene que ver con esto, ¿no? Eh, 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 los médicos cuando hacen un diagnóstico he eh, visto ahí eh, no, no se van de frente a urea creatinina primero tiene que ver las pruebas basales ¿no? el glucosa, urea creatinina examen de orina, proteína total y fraccionada luego ya viene el resto ¿okay? ya viene el resto de manejarlo inclusive algunos piden hasta TV ¿no? ¿No? en caso si no era nada así en general no, no tampoco, como le digo acá no estamos haciendo pero es importante también hacer un poco la fisiología y Hay para nosotros, eh, en, hemos visto la primera este, práctica acerca de la orina, hemos visto que hay hematuria, generalmente hemos visto microscópica, pero también puede haber hematuria macroscópica, es visual, observamos el color rojo. Y acá viene el problema, ¿no? Y lo digo porque no nos ponemos de acuerdo. Algunos mencionan que normales de 1 a 2, hematides por campo, generalmente el varón es de 0 hasta 2, la mujer puede llegar hasta 5, algunos mencionan hasta 7, pero dejémonos ahí, ¿no? El ejercicio intenso sí va a permitir que haya más elementos. Este, si esto persiste, ya tenemos que ver que hay una situación renal ahí, o, y, y, y por la edad, prostática. Y ponemos nosotros glomerulares y, no, y extraglomerulares. Y hay una cosa interesantísima, ¿no? La glomerular ya saben que es por todo un sinnúmero de problemas ahí, la glomerulitis, nefropatías inmunes, etc., pero hay una cosa bien sencilla en lo que refiere al laboratorio. Cuando nosotros decimos que esto no es un problema glomerular, vemos nosotros que el hematía es normal. No hay nada. Pero cuando vemos que hay una lesión glomerular, son dismórficos. Si ustedes ven ahí, está alterado. Entonces esto es decir, pues el hematía viene del glomérulo, hay problema ahí. ¿Qué cosa es podocito? ¿Qué cosa es... Eh, eh, las membranas, qué sé yo, tantas cosas, que la hendidura, hay algún problema que, permitiendo que esto pase, ¿no? Y entonces, esto de ahí nos ayuda. Esto lo observamos nosotros en una microscopía, en el caso del laboratorio, una orina así. Entonces, podemos indicar eso también al, al médico, al clínico, que tenga presente ese tipo de cosas. De toda la variedad que puede haber para una hematuria. ¿No es cierto? Ya ustedes lo van a ver con tranquilidad en la clínica. La, nef la nefropatía, acá es, me, me dio, me dejé algo ahí, inmuna A, y vemos nosotros acá, ¿no? Es una glomerulitis primaria caracterizada por la presencia de depósitos, ¿de qué? De complejos comunes de IgA. ¿Qué va a haber en esto, no? En materia microscópica persistente. Y acá puede ser, eh, no uno o dos como está ahí, ¿no? 5, 10, 15, 5, 10, 15 persistentes. ¿no? Y vemos una proteinuria definitivamente mayor de 0,5. No es una eh, síndrome nefrótico. Bueno, si podemos decir un síndrome nefrítico, ¿no? que son menos de 3, podremos decir. Pero son proteínas bajas, pero de todas maneras son patológicas. Y luego vemos la filtración y vemos que ha bajado esa síntesis. Ya casi tiene que ver ahí, y definitivamente el diagnóstico no es. Eh, eh, clínico ni nada, sino también por biopsia. ¿no? Y ahí se, se observa, a través inclusive hasta la inmunofluorescencia, depósitos de inmunoglobulina A. Entonces uno se pone a pensar de todas maneras, porque esto va a provocar daño, depósito va a provocar daño. Y cuando hay depósito de inmunoglobulina, recuerden que también todo el sistema complemento también está. Y si hay un gran complemento, hay una lesión, definitivamente. Entonces vamos a ver todo esto: pruebas de función renal, proteinuria, ácido úrico. ¿No es cierto? Hasta algunos hacen hasta la etoforesis de la globulina, ¿no? Y la biopsia. La biopsia es importante de diagnóstico. Otra parte de la hematuria es el síndrome de por, pero esto es más evidente porque hay lesión, hay, hay situaciones genéticas ahí ¿no? alteradas, tanto en hipocusia, problema eh, ocular y problema tipo renal hematúrico. Entonces uno está pensando, ya que puede ser ese tipo de cosas, ¿no? En la proteinuria, recuerden, cuando ustedes han hecho el, el, el examen de, 
las cintas reactivas, eh, encuentran ahí albuminuria o proteinuria. Generalmente está referido al conjunto de albúmina, proteína sérica y la, prote y la proteína tan por falta. Todo eso me da en la cinta albuminuria que, se pone, que nosotros consideramos proteinuria. ¿no? Entonces, aquí también otro problema de la literatura. Algunos mencionan que solamente debe ser hasta 150. ¿No es cierto? Y pero otra lectura van a ser de 150 a 200 en 24 horas, que sea un valor referencial. Esto va a depender mucho a veces hasta de la situación de laboratorio, ¿no? Porque a veces el laboratorio este, tiene cada uno su marco ¿no? de referencia. Pero vamos a dejarlo así, ¿no? Un valor referencial de, de 150 a 200 en 24 es normal. Y la presencia de más o menos albuminuria exclusivamente, ¿no? Argumentos exclusivamente es 24 horas es 30. Pero la proteína en cinta corresponde a la albuminuria, proteína sérica, que también se filtra, y la glucosa. Y la, digo, la glucoproteína. Y ahí vemos, ¿no es cierto? Es, clínicamente, aparición de la cantidad significativa de proteinuria, primer signo de enfermedad renal. Y eso lo vamos a ver nosotros en la cinta. ¿No sé? Ok. Pero eso todavía no me da el diagnóstico. ¿Se dan cuenta? Ahora, las cintas no van a... Eh, hay una proteína, ¿no es cierto? Inmunoglobulinas, hasta de las cadenas cortas también. No lo detectan. Podemos tener una alta cantidad de concentración también en la orina, hasta la turbidez, y quizás ver algunos rezagos de algo, no lo va a detectar. Porque la cinta no está para eso. No está para hacer... El, 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 la detección de alguna hemoglobulina sin ni tampoco de eh, ningún tipo de, de, de elementos proteínicos ¿no? por eso nuevamente le estoy mencionando 80 veces ¿eh? proteínas detectadas en síntesis de orina confirmar con la prueba de proteína 24 horas ahí voy a decir síndrome nefrótico o síndrome nefrótico ¿en qué caso voy a utilizar la microbuinuria? Cuando tenemos un paciente que sí tiene una lesión renal, hay proteinuria, se sabe que la proteína está elevada, y el, el nefrólogo no le pide proteinuria. Lo que le va a pedir es la microalbuminuria en el proceso de enfermedad. ¿Por qué? Porque el proceso de enfermedad, imagínense, menos de 30 miligramos, porque ahí se mayor, ¿no? Menos de 30 miligramos en 24 horas están las valores referenciales. Pero cuando supere esa cifra de 30, ¿está hablando de qué? Factor de riesgo, de deficiencia renal terminal y también nos está diciendo la sobrevida. Nosotros hemos encontrado pacientes renales que ya han llegado a mil. O sea, su riñón está prácticamente, eh, uno de ellos está con una lesión muy grave. Pasa todo, como dicen, ¿no? pasa proteína, pasa todo. Entonces, pero la microalbuminuria sí nos va a llegar así en la parte más exquisita, se puede decir, ¿no? de cómo es el proceso de degeneración de la filtración, ¿no? por eso que estoy hablando, factor renal, insuficiencia renal, terminal y sobrevive, eso es lo que va a indicar esto, y generalmente dan los pacientes, eh, se observa mucho en los pacientes renal crónicos. Y nuevamente, mencionando las proteínas, no detectables, ¿no? sobre todo aquellas proteínas de Benzellón, no se detecta, ¿ok? que son las cadenas pesadas o ligeras, ¿no? cadenas cortas, entonces no se detecta. La segunda bobina no se detecta, solamente la proteína común y silvestre. La microbinuria no se detecta tampoco por cinta, es una prueba eh, tipo lisa, ¿no? más bioquímica, tiene que ser en máquina. Y vemos nosotros lo que hemos mencionado, ¿no? el síndrome nefrótico, usted lo conoce, la proteinuria mayor de 3.5, el niño puede ser mayor de 50, si tengo proteinuria, voy a tener polvinemia, pues, lo típico, ¿no? porque en sangre baja. Hay edema, hipercolesterolemia, ¿no es cierto? Entonces hay también esta particularidad de tenerlo, ¿no? La... Y hemos mencionado, pues, ¿por qué? Porque los lípidos son, obviamente, un daño vascular, que ya se conoce, por eso que también es parte del cuadro. Puede haber también hipercoagulividad, trombosis venosa, infección por pérdida IgG. Pero estas cuatro nos ayudan a nosotros a tener un criterio de síndrome nefrótico. Y vemos acá ustedes la causa que pueden tener. Este, este 
En el laboratorio he puesto pruebas fatales, usted ya sabe, ¿no? Glucosa, urea, creatinina, examen de orina, hemograma, ¿no es cierto? Perfil de coagulación, depuración de creatinina, ANA, porque tenemos que ver si realmente esto es causado por un LED, por una eh, autoinmune. Serología, cuando hablamos de serología estamos hablando de todo lo que significa eh, viral, ¿no? A veces lo llamamos serología, no significa eh, sífilis, por si acaso. Serología es un, un sinnúmero de pruebas, sino que la mayoría de nosotros por rutina hicimos serología, PDRL, no es así. Serología son hepatitis, citomegalovirus, etcétera, todos esos elementos, el HIV, etcétera. Hay que hacer su reumatoidea porque es autoinmune, ¿no es cierto? PCR, ¿se cuenta? Hepatitis B, hepatitis C, HIV, toxicología por ser causante también de las lesiones, si hay problemas genéticos, hemos visto nosotros ahí, que puede derivar también esa hematuria de estas enfermedades de depósito, pueden desencadenar también este cuadro. La biopsia, en el examen de orina vamos a encontrar cilindros, hematuria, cuerpos grasos, ovales, recuerden ahí lípidos, células tubulares que no son las células epiteliales, ¿no? son células diferentes, y leucocitos que están cargados de grasa, también se observa. Imagínense lo que podemos observar nosotros y ya podemos ayudar también al diagnóstico. El síndrome nefrítico principalmente, ¿no? Edema, hematuria, oliguria, hipertensión arterial, instalación aguda, una glomerulitis siempre post-infecciosa, y proteínas menor de 3. ¿Y qué posinfeccioso, no? Y lo vamos a ver en una frecuencia, pero todos estos causas, ¿no? Glumita primaria, hemos visto la A, ¿no es cierto? Y la A, porque hemos visto ahí, pero no, estamos hablando aquí, de la posinfecciosa, todos los gérmenes, todos los virus, todos los hongos y algunos componentes parasitarios, ¿no? Todo eso pueden dar el síndrome nefrítico. Ahora viene... La gonofitis post-estretocosia, que es la más frecuente, generalmente son jovencitos, niños jovencitos. Después de un problema faringio, puede ser asintomático, luego que viene una hinchazón sin fobea, ¿cierto? sin depresión, hipotensión, proteinuria, liguria, SOM, maturia, hipocolometemia. Porque justamente en esa hipocolometemia estamos hablando del diagnóstico. Y vamos a diagnosticar. Tenemos acá nosotros hemograma, examen de orina, urea, cuprinina, etc. ASO. Solamente se utiliza la prueba de ASO, antiestretolicina, para descartar la estretopoco beta, no para otro germen. Con eso estamos nosotros diciendo así. Es. Complemento, sí. Generalmente, el diagnóstico de enfermedad glomerulonefritis, en estos casos, los complementos bajan. ¿Por qué? Porque los complementos se depositan en la membrana. Entonces, cuando uno ve así, y lo, nosotros le damos eso, baja el complemento y se le señala la máquina. Complemento bajo, entonces el, el, el pediatra sabe que uno, hay aso, este tampoco, hay complemento, hay lesión del glomerular. Por los complementos. Hay que glucosa, puede ser también por medicamentos, ¿no? Hay que hacer el cultivo porque hay compromiso también infeccioso, nuevamente el cáncer, ¿no es cierto? autoinmune, se da cuenta, se le pide nuevamente, bueno, ha puesto complemento en ¿eh? serologías de otros virus ¿no? y de biopsia, porque hemos visto nosotros ahí, de que hay una variedad de pacientes con otras patologías. ¿Está es algo para que lo vean con tranquilidad. Ahora, en este caso de insuficiencia renal, definitivamente es un síndrome clínico, reversible, pero también puede ser de una rapidez de deterioro de función renal. Y acá, hasta ahora, nosotros lo vemos nosotros con aumento de la urea creatinina, ¿no? Hasta que ya vengan las otras pruebas para que ver si el daño se, se manifieste de una manera mucho más rápida, ¿no? Incapacidad para hacer homeostasis en medio, o sea, por esa razón que se le pide mucho electrolito a estos pacientes. Un haga compensativo, ¿no? Porque hay el clima así. Y, y solamente marcando las cosas, ¿no? Si esto es renal, tenemos nosotros lo más frecuente, el shock, el clima, hipotensiones, la sepsis, hepatopatía, las quemaduras, síndrome nefrótico y los aines. Generalmente de este tipo hace y que se supera, ¿no? En muchos de los casos, los mismos pacientes que entran a UCI tienen este problema, le hace su diálisis y supera el cuadro, ¿no? Y se hay una regeneración. 
Si fuera paraquimatosa, tenemos nosotros que de todas maneras tiene que ver porque hay una isquemia, ¿no? Generalmente, generalmente es por cita de hemorragia, ¿no? Presencia de, de los antibióticos, presencia de unos componentes también. Hemoglobinuria, definitivamente provoca también ese taponamiento, etc. ¿no? El, el CID, el aborto séptico. En caso de postrenal, todo lo que es obstructivo. Hasta una, hasta una, un problema prostático, ¿no? Que es también obstructivo y, o litiasio. Y acá lo que ustedes ven el ACRI, no solamente mencionarle, ¿no? Hay incidencia en UCI del 5 al 30%, ¿sí? por eso se mencionaba, ¿no? Los eh, eh, intensivistas ya nos piden los exámenes y luego pasan a hacer sus diálisis. Hay oliguria, hay una densidad también baja, una, una eh, osnogaridad en guarina también, 15.200, puede ser 50.200. El sodio, por eso mencionamos siempre los elocidos es importante, la creatinina puede estar, miren, 1.5. Pero ya el, el, el neofrólogo cuando ve 1.3 ya empieza ¿no? a, a cuidar al paciente. ¿no? Pero es una urea que no está muy, muy elevada, hiponatremia, todo lo que son los electrolitos, o sea, si no haga con electrolitos es importantísimo para vigilar esto, y la anemia, el hemograma. Y si nosotros miramos todo esto, este es parte de eso, ¿no? Una orina, ¿no es cierto?, con toda de molaridad aparte, electrolitos, creatinina, uria, electrolitos completos, ¿no? Sodio, potasio, etcétera, y todo lo que es el bicarbonato, etcétera, calcio, sulfato, ácido úrico, hemograma, entonces pues todas estas cosas. Y ya luego se va de frente a lo que significa ya el, el, el daño renal, ¿no? entonces hay que ver la filtración, etc. Pero son pruebas que están, que decir, incluidas dentro de la patología. De... El síndrome de insuficiencia renal, definitivamente crónica, pérdida progresiva, a veces irreversible, ¿no es cierto?, de la tasa de filtración, expresada en la, en la reducción del aclaramiento de la platinina menor de 60 milímetros por minuto por, esa, por ese tipo de paciente eh, si esto el daño es persistente durante los tres meses pasa a un cuadro pues, crónico, de agudo a crónico y acá tenemos nosotros algunos factores, que lo vean con tranquilidad y solamente me mencionar que algunas patologías son para nosotros frecuentes ¿no? generalmente es un tipo infeccioso, ¿cierto? Acá tenemos nosotros el uso también de productos tóxicos que me provoca. Y a veces la frecuencia que veo que los pacientes que tienen algún problema eh, en dolor, etcétera, etcétera, producen ¿no? eh, algunos, ¿no? no solamente para el amor, sino todos los signos utilizan, ¿no? Y con frecuencia. Y eso no es novedad. Y se ve esa situación. Y los problemas después se dan. Acá también hay hipertensión, etcétera, que son niveles que van a afectar y eh, problemas que podemos decir no son renales, insuficiencia cardíaca, porque ya se conoce, ¿no? Riñón, hígado, corazón. O sea, ahí hay una referencia. Uno decía, no, no, no. también el encéfalo hepático. Hay una relación siempre. Todo lo que es volumen va a afectar corazón, va a afectar riñón, va a afectar el aparato hepático. Uno más que otro. Entonces uno se pone a mirar esta situación también. Y ahí mencionan la nutrición y fluropenia. Que son escasos. ¿no? Entonces, hay una situación que, así en general, ¿no? Para mencionarlo, ¿no? Porque esto, esto es lo que ustedes ven arriba, que lo deben conocer, electrolítico, metronófago, la parte endocrina, digestiva, neurológica, la sumamos en el laboratorio. ¿Qué pedimos? Hemograma, urea, creatinina, depuración de creatinina, grandes arteriales, el torito, calcio y fósforo, examen de orina para ver si hay hematuria, es, es definitivamente gravísimo, la eritropoyetina y también el tébeno, ¿no? que lo piden mucho, ¿por qué? Porque hay situaciones en las cuales va a haber este tipo de problemas, va a haber hemorragia digestiva. Entonces los nefrólogos piden mucho esto, los pacientes que son crónicos, eh, la eritropoyetina definitivamente lo pide también, pero el tébeno a todos los pacientes. 
porque esto también es, ahora si hubiera hematuria, eh, hematuria, o sea, sangre morida, que es una situación gravísima de complicación al paciente. Y la tubulopatía, es un sinnúmero definitivamente tenemos que ver, hay un antecedente, hay alteraciones electrolíticas, equilibrio, litiasis, tenemos que ver nosotros eso. Y esto de acá, una densidad, ustedes van a saber, una densidad que está floja, se puede decir, baja, sube, o es menos, como decir, constante, es tubo, definitivamente. Miren, solamente eso, no estamos hablando de las pruebas de concentración de ilusión, no estamos hablando de las micro, eh, dos microglobulina que son parte del cuadro de la tuberopatía, sino lo que tienen a la mano. Concentración, en este caso la densidad, les ayuda a ustedes a saber qué cosa está pasando con esa reunión a nivel de tubular. ¿no? Entonces, el examen de orina es importante, el volumen, la densidad, la densidad. Filtrado glomerular, definitivamente si es que hay pasajes de algún elemento. ¿no? Luego, hay otros componentes también, ¿no? el calcio, el fósforo, también con la hormona, y esto nos está llegando a función tubular. Y esto, si tuviéramos nosotros a la mano los elementos para dosar, ¿no es cierto? Sodio en sangre en orina, potasio en sangre en orina, el cloro, ácido úrico, también glucosa, proteína, etc. Prueba de conservación que estamos mencionando acá. La beta eh, en urobina y la densidad, me dice, orina, orina, prueba de dilución y concentración, la beta 2 globulina, microglobulina. Y la orina ayuda mucho a hacer de eso. Ahora, si nosotros ponemos osmolaridad, podemos pedir el calcio, el fósforo, que generalmente a veces, eh, por lo que tiene que hacerse la reunión de la orina, no solamente una orina pequeña, sino que hacer hasta 24 horas, no demora las cosas, ¿no? pero ya tenemos a la mano lo que inmediatamente puede ser otra solución. Ayudarnos a eso. Y la tubulopatía, pues es un sinnúmero de problemas que también que tiene que ver con anomalías, situaciones, podemos decir, congénitas, ¿no? así hay anomalías, y que afecta realmente el transporte del tipo tubular. Y por último, las infecciones urinarias, tenemos nosotros, aquí hay un sinónimo de, de antibióticos que se utiliza, ¿no? y eso es algo que también debemos tener mucho cuidado, ¿no? se, se utiliza a veces... Eh, Ahorita hay, hay un concepto de que tiene un nefrólogo, también es respetarlo, ¿no? Pacientes que tienen bacteriuria van a su consulta. El tratamiento baja y la bacteriuria está ahí como un elemento. ¿no? Ya no le dan antibióticos. Vigilan el, el riñón. ¿Cuál es el concepto de ellos? Ha habido colonización de las vías urinarias. Por multitud de razones, la edad, etcétera, ¿no es cierto? Es una de las cosas que se da, el uso frecuente de algún tipo de medicamento, etcétera, lo que provoca esa arrastre, ¿no? Lo que significa esto. O el uso que haya tenido de las sondas, igual, estamos hablando de pacientes, y que a veces tienen ese despeñadero, ¿no? Pero no hay otro tipo de situaciones, no hay otro compromiso mayor. Se le vigila, lógicamente, la función renal. Y, y el término que he escuchado de ellos es colonización. Pues la vida se viene. No lo toca. No lo toca. Pues si vemos nosotros que hay definitivamente patógeno urinario, cuando mujer, eso es, ¿qué cosa es lo que se va a pedir acá? Un examen de orina, hemograma, y siempre se va a pedir un oro cultivo. Y tú no complicada, y tú complicada, de frente siempre tiene que ver con esa resistencia recurrente. Y cuando nos vemos esto, ¿qué es lo importante? ¿Verdad? ¿Qué sucede si es una niña de, de, de 3, 4 años? Este es recurrente. Se le toma esto y se le da antibiótico. Miren, concepto muchas veces los mismos pediatras. ¿no? Dice, tómale una ecografía, coma una, un, una, una grafía de contraste y encuentran acordamiento de que No uretra, sino uretra. O sea, hay una malformación ahí que provoca retención. Y como hay, como no, a veces la parte, eh, esa parte que nos defiende, el hiato, etcétera, 
ahorita se me ha ido esto, pero es el, el filtro, ¿no? Algo que parecía el filtro, no deja pasar. Como hay esta alteración propiamente, o como dicen los uréteres, tienen malformación, provoca destasis, eh, contamina y provoca esto. Entonces uno puede decir, ah, recurrente porque eh, no mirar la edad. Todo lo que son este, pacientes pediátricos, ¿no es cierto? Estamos hablando de jóvenes y pacientes, tenemos que mirar eso. Hay alguna alteración anatómica y eso ha sucedido. Ha sucedido en varios casos también. El pediatra le ha pedido y era, no ha tenido que entrar a la cirugía, ¿no? Pues si no, esto es recurrente. Y sí, sí, y tú con bacteriuria asintomática. Ah, eso sí. Eh, se da en esto. Esta bacteria asintomática se da en diabéticos. Hemos visto multitud de veces en ancianos igual y a veces en gestantes. ¿Te dan cuenta? Entonces, esto también tiene que ser comprendido. ¿Qué se le pide? Hemograma, glucosa. Porque si es un niño, recuerden, y no se puede decir que solamente vaya a la orina y el cultivo, ¿no? Hay que hacerle esto. La anemia también es parte de ese cuadro, ¿no? De defensa, ¿no? Entonces, cualquier tipo de situaciones que maneje en la higiene en los niños, etcétera, pero siempre en los pediatras les piden hemograma. Es un examen de orina y en el cultivo. Si hay alguna complicación y, y esto hay una re, recurrente, se le piden otro tipo de exámenes para ver la parte anatómica. El hito nasocomial dice, es 48 después de la hospitalización y puede estar asociado al catéter urinario, ¿no es cierto?, a la sonda. Y eso es algo frecuente, definitivamente. Ahora, sonda de un paciente que va al consultorio, o está en emergencia, o está en UCI. Sonda es un niño, es una mujer o es un anciano. Y uno ve ahí qué tipo de germen puede ser ocasional, ¿no es cierto? Por uno dice coles, no necesariamente. Porque hemos otros visto pacientes con, hasta con enterogastro, o sea, lo que es este, enterococos. Y, y en casos, a veces, eh, pacientes hospitalizados hasta fijo. Entonces uno tiene que darse cuenta de que hay ese tipo de manifestación. Entonces, este es un paso. ¿no? Lo que quiero es que ustedes solamente fijen lo que hemos resaltado ahí, porque eso es lo importante, ¿no? Y luego solamente comentar esto, ¿no? Que el examen de orina no lo tengan por poco. No te hemos visto que a veces solamente dice positivo o negativo, dar antibiótico, cuando a veces la edad nos dice que no. Y si da antibiótico y no vemos que es gestante, ah, es la cosa, ¿no es cierto? No vemos eh, un antibiótico y no vemos que realmente el resultado es todos. Y hemos tenido pacientes que son resistentes casi a todos. ¿no? ¿Qué ha pasado? La, la historia de ellos es definitivamente tratamiento a veces inadecuado ¿no? y generalmente no médico sino farmacéutico ok bueno, ahí nos quedamos algunos si habrá alguna pregunta si no nos quedamos ya les dejaré, está en la nube esto ok